Nous sommes heureux de vous retrouver compte de cette émission. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. L'actualité sociopolitique guinéenne au cœur de cette émission de ce jeudi. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur votre plateforme de discussion et d'analyse de l'actualité nationale et internationale. Au menu, la vision de la nouvelle génération pour le changement, son programme et son regard sur le déguerpissement en Guinée. Tels sont les aspects abordés ce soir dans ce numéro. Nous revenons juste après la transition. Voilà, de retour sur ce plateau, nous recevons à l'instant même notre invité de parcours. Il s'agit de Cheikh Alioun. Il est membre du bureau exécutif national de la NGC, en même temps porte-parole du même parti. Bonsoir, Monsieur Cheikh. Bonsoir. Bienvenue. Ah, merci. Voilà, alors euh, nous allons continuer directement avec euh, cette actualité nationale aujourd'hui. Euh, vous êtes euh, membre du bureau exécutif euh, national du bureau euh, du parti euh, La Nouvelle Génération pour le changement. Euh, pourquoi d'abord ce nom pour ce parti Et Absolument, La Nouvelle Génération pour le changement, c'est un parti qui a été créé depuis 2010. Je ne mmh. suis pas l'un de ceux-là qui ont créé, je ne sais pas pourquoi ils ont choisi le nom. Mmh. Et, en tout cas, moi j'ai adhéré en fonction de la vision du parti. C'est ce qui m'a intéressé, pas forcément le nom, mm. mais il se trouve en même temps, par, c'est pas si on peut estimer par le biais du hasard, mm. que aujourd'hui ce nom répond <coughs> exactement à ce dont les Guinéens ont besoin, une nouvelle génération pour apporter du changement. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire par là que le nom colle justement à la vision du parti euh, Non, je veux dire que le nom correspond un peu mm. à l'attente des Guinéens. Mm. Aujourd'hui, les Guinéens, euh, tout le monde dans son ensemble euh, réclame euh, de nouveau. De une nouvelle génération, il faut que les jeunes euh, disons s'investissent euh, davantage en politique pour apporter un changement, en tout cas à la situation de notre pays. Mm -hmm. Donc quand on parle de nouvelle génération pour le changement, je pense qu'en tout cas à mon avis mm -hmm. ça correspond parfaitement aux attentes des Guinéens. Pensez-vous que en tout cas les Guinéens euh, rejettent disons la vieille génération et pourquoi Quelles sont les raisons aujourd'hui euh, Quelles sont les fautes qu'on euh, qu reproche aujourd'hui à cette vieille génération, comme vous, vous, vous l'appelez En fait, normalement, euh, cette vieille génération, ce n'est pas que nous les rejetons, mm. ce n'est pas que la nouvelle génération rejette la vieille génération, mais mm. euh, l'ordre des choses fait en sorte que les gens doivent servir leur temps, mais pas le temps des autres. Mm. Eux, ils ont servi leur temps, nous les remercions pour ce qu'ils ont fait, mais aujourd'hui, il est important qu'ils laissent la place à la nouvelle génération mm. parce que nous aussi, c'est notre temps et nos enfants arriveront. Nous aussi, nous serons appelés à aller à la retraite, mm. à abandonner le champ pour que nos enfants puissent, en tout cas, accomplir leur mission parce qu'on dit souvent que chaque génération a une mission mm. et que voilà, c'est de son devoir de s'acquitter. Mm. Mais si les anciens sont toujours là, sont cramponnés sur leur position, je pense que ça ne peut pas apporter de changement et ça, ce n'est pas, pas bien. Voilà. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, euh, euh, la nouvelle génération pour le changement pourra sortir la tête de l'eau euh, parmi tant, en tout cas, de géants euh, de la scène politique On ne sait pas sortir la tête de l'eau. Nous n'avons pas la tête, euh, mmh. disons, à l'eau. Mmh. Nous, à la NGC, nous sommes même partis, nous croyons à notre avenir. Mmh. Nous nous battons, euh, en tout cas, afin de conquérir le pouvoir et l'exercer mmh. pour le bien de tous les Guinéens. Parce que mmh. c'est cela un peu, en tout cas, la mission d'un parti politique. Mmh. Et voilà, nous ne nous, nous considérons pas dans l'eau, nous sommes euh, prêts. Nous, vous êtes nous sortis de l'eau déjà Voilà, nous sommes déjà... Nous sommes déjà Alors, vous faites face vous... quand même, euh, disons, aux géants euh, de, de la scène, de l'arène politique aujourd'hui. Euh, on ne vous a pas encore vu euh, lors d'une élection. Euh, Dites-nous un peu aujourd'hui, comment est-ce que vous procédez pour, euh, disons, approcher euh, les militants, approcher la population, afin de pouvoir justement les convaincre à adhérer euh, votre vision, à accompagner euh, votre idéologie D'abord, il faut rappeler qu'être jeune, être nouveau sur la scène ne, fait pas, ne vous disqualifie pas. Au contraire, ça vous donne beaucoup d'atouts, ça vous donne beaucoup d'avantages. Vous pouvez. Sauf apporter... que cela ne vous donne pas de crédit en tant que tel. Et bien sûr, si. Pendant si, que vous êtes juste jeune Est-ce que vous quand... pensez que quand vous êtes jeune, non. tout le monde vous accompagne automatiquement Non, pas, pas forcément. Il faut des valeurs quand non, même. Non, pas forcément. Je ne dis pas que quand vous êtes jeune, c'est déjà, ça suffit. Mm. Non. Mais la jeunesse. La nouveauté est un atout, mm. parce que les gens, l'être humain, de par sa nature, a besoin de, de nouveau. Mm. C'est pour ça, d'ailleurs, les gens se battent pour qu'il y ait alternance dans mm. les différents pays. Mm. C'est parce que les gens aiment ce qui est nouveau. Mm. Le nouveau, ça apporte de l'espoir. Mm. Le nouveau, ça apporte du changement. Mm. Et c'est important, ça y va de la vie des humains. Mm. Il est extrêmement important qu'il y ait de nouveau. Donc nous, nous ne considérons pas le fait que la NDC soit un nouveau parti comme étant un handicap. Mm -hmm. Nous pensons juste que la NDC, en tant que jeune parti, 
à beaucoup d'atouts, nous avons la possibilité d'attirer plus de jeunes, en tout cas vers notre projet de société, nous avons la possibilité de les rencontrer, nous avons la fougue, nous avons la détermination, nous avons le sang chaud qui nous permet d'aller à la rencontre. Mais les de... autres ont tout ça déjà, ils ont toujours eu ça déjà. Euh, Est-ce que euh, M. Cheikh Alioun, pour vous aujourd'hui, euh, il suffit juste d'annoncer quand même euh, des ambitions pour que le peuple vous suive Ou bien il y a une particularité, en tout cas il y a des actions euh, qui, justement, que le, la NGC veut développer pour permettre justement à cette population de comprendre et de l'accompagner. Oui, absolument. La NGC, c'est un parti qui se démarque. Je suis sûr que vous-même, disons, vous êtes sûr, vous vous avez constaté sur le terrain, sur beaucoup de questions qui se sont posées depuis que nous sommes là, que nous sommes démarqués. Nous avons essayé de faire de notre mieux et c'est du concret, en tout cas c'est pratique et c'est ce que les Guinéens attendent des partis. Nous nous estimons que ce ne s'agit pas simplement d'être jeune ou en tout cas euh, d'avoir la fougue, mais il suffit, il, il faut aussi en tout cas avoir, euh, disons, un projet, être pragmatique, euh, être là quand les citoyens ont besoin de vous. C'est aussi ça un parti politique. Et la NGC s'investit dans ce sens depuis que nous sommes sur le terrain. Oui, mais parmi ces, ces, ces projets, ces programmes et autres, euh, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut entendre sur ce plateau À, à l'instant même dans cette émission, euh, la NGC, c'est vrai, il y a beaucoup de partis en Guinée, il y a beaucoup de partis à travers le monde qui souvent euh, ont comme projet lutter contre, euh, disons, euh, le chômage, euh, voilà, améliorer les conditions de vie des populations. C'est les mêmes expressions, mais est-ce qu'il y a une autre particularité euh, que la NGC veut apporter justement à la touche pour intéresser plus euh, les citoyens à adhérer aux idéaux Oui, en fait, la NGC, comme tous les partis en général, mmh. a un projet de société. Ce projet de société explique un peu quand nous sommes au pouvoir ce que nous comptons faire et mmh. comment nous comptons le faire. Mmh. Mais avant d'être au pouvoir, il y a des actions que nous essayons de mener qui, pu, qui peuvent en tout cas orienter le peuple, faire comprendre au peuple que quand nous serons là, nous sommes en mesure de faire plus. Mmh. Et quand vous parlez par exemple de créer de l'emploi, ce n'est pas du ressort d'un parti d'opposition de créer de l'emploi, mmh. mais euh, c'est quand vous êtes au pouvoir que vous essayez de créer euh, l'environnement qu'il faut, vous essayez de créer les opportunités. Ces afin environnements que vont se développer à travers quoi, M. Aliou euh, Justement, je, en fait, oui. il faut, il faut qu'on continue sur la logique de l'analyse d'abord, mm -hmm. parce que je dis, quand vous êtes au pouvoir, vous essayez de mettre en place les, 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 disons, disons, les dynamiques mm. afin que l'emploi puisse être créé. Mm. Mais quand vous êtes dans l'opposition, ce que l'ANGC est en train de faire, par exemple, c'est d'essayer d'aller à, à la rencontre des jeunes, essayer et des femmes, de tous les citoyens, essayent de comprendre leurs problèmes. Et aujourd'hui, nous prenons, nous proposons des solutions pratiques aux, disons, aux problèmes des citoyens euh, au niveau de la NGC. Quand vous prenez par exemple euh, la question de l'engagement de la jeunesse en politique, à l'occasion des journées internationales de la jeunesse, nous essayons toujours de faire une activité allant dans le sens de sensibiliser les gens à s'engager davantage en politique. Parce que nous estimons que c'est en s'engageant en politique que les gens peuvent en tout cas, prendre des décisions qui puissent impacter tous les secteurs de la vie. Mmh. Donc, pour vous, pour... oui, allez-y, continuez. Voilà, il faut, il faut que les jeunes s'engagent en politique parce que c'est là qu'on peut prendre des décisions. Il ne faut mmh. pas qu'on reste à l'écart et qu'on prenne les décisions à notre place. Mmh. Et si c'est comme ça, nous n'aurons que nos yeux pour pleurer. Mmh. Et au-delà de ça, vous l'avez évoqué, euh, disons, en off, il faut mmh. le dire, le cas Caporail, c'est une question sur laquelle la NGC... Certainement, nous allons revenir là-dessus voilà. dans la deuxième partie de cette émission. Voilà. Mais euh, on voudrait savoir, euh, aujourd'hui, quand vous interpellez, disons, les militants à venir vers la politique, euh, pendant ce temps, euh, la, il y a une grande partie de la population aujourd'hui qui fuit euh, ce champ politique parce que la politique ne se fait pas, euh, en tout cas, de façon orthodoxe euh, à beaucoup de niveaux dans le pays. Est-ce que vous êtes entendu euh, Oui, plus ou moins au fur et à mesure les gens, les gens entendent et comprennent quand la NGC vient vers eux, puisque l'argument que nous plaçons, c'est que nous les expliquons, mmh. c'est que nous n'allons pas continuer d'attendre que les gens fassent en sorte que la politique soit ce que nous voulons qu'elle soit. Mmh. Ça ne marchera pas comme ça. Il faut que nous-mêmes qui avons les idées, nous-mêmes qui avons la volonté, mmh. nous-mêmes qui avons la bonne foi, il mmh. faut que nous nous engagions 
que nous essayons de prendre des initiatives, nous essayons d'améliorer les choses au fur et à mesure. Il ne faut pas qu'on attende que ceux-là qui sont déjà là depuis des années, mmh. et en tout cas, changent la, la situation. Mmh. Ça ne peut pas marcher comme ça. Ça ne peut pas marcher comme ça. Je vous pose cette, cette autre question. Euh, cela anime le débat jusque maintenant. Euh, Aujourd'hui, bon nombre pensent que euh, la politique ne se tient pas, en tout cas, euh, de manière, euh, disons, euh, professionnelle, disons, euh, légale euh, dans le pays parce que euh, bon nombre, euh, en tout cas, s'appuient sur les identités régionalistes, ethniques, et autres et ma foi dernièrement c'est un parti euh, je veux parler du RPG arc-en-ciel qui a installé quand même ces sections universitaires est ce que vous pensez qu'aujourd'hui la politique vu la façon dont nous la vivons aujourd'hui dans le pays vous pensez que la politique doit se transporter dans les institutions d'enseignement euh, supérieur oui, c'est toujours important que les gens soient avisés. Aujourd'hui, à travers le monde, nous constatons que ce sont les jeunes mmh. étudiants, les jeunes euh, euh, universitaires qui s'investissent en politique, qui essaient de proposer de nouvelles choses, parce qu'ils ont la dynamique, ils ont l'intelligence qu'il faut par rapport à ça. Mmh. Donc, il est important que chez nous aussi, que, en tout cas, euh, la politique s'investit dans, euh, dans les milieux où la jeunesse est suffisamment concentrée. Mmh. Et parmi ces milieux, il y a les universités. C'est extrêmement important, mais il faut qu'il y ait tout un programme par rapport à ça. Et la NGC n'est pas en marge de cette dynamique. Nous avons déjà travaillé avec beaucoup d'étudiants, avec beaucoup d'universités. Nous essayons de mettre en place nos sections. Il y en a déjà. Voilà, nous avons des représentants dans des universités. Nous organisons des conférences. C'est un peu ça aussi. Il faut que la politique parte dans ce sens. Pensez-vous que si la politique arrive dans les institutions d'enseignement supérieur, cela va permettre un peu, euh, la, en tout cas, la structuration, euh, l'institutionnalisation de la politique dans le pays, vous pensez aujourd'hui En fait, ça peut servir à, à dégaboliser un peu la politique, puisque... Comme vous l'avez dit, la politique chez nous, elle est un peu ethnocisée mmh. et on, prend, on voit toujours la politique dans le sens négatif. Mmh. Et le fait d'orienter un peu le débat politique dans des universités mmh. où il y a des gens qui sont supposés avoir un niveau intellectuel, mmh. une mentalité en tout cas plus ou moins équilibrée et ouverte, mmh. euh, ouverte j'allais mmh. dire. Donc ça nous permet de dédiaboliser un peu, euh, disons, euh, euh, la politique et de faire en sorte que le débat politique soit euh, plus consistant, plus soutenu mmh. et orienté vers les projets de société et non euh, vers l'ethnie, comme cela est, disons, la réalité de ce Voilà, mesdames et messieurs, nous arrivons déjà pour la première pause de cette émission. Juste après, on se retrouve pour continuer le débat avec notre invité de parcours.